E hoje eu vou ensinar aqui pra vocês um fácil venda, gente. Um lanche na marmita. Perfeito pra você fazer aí pra criançada lanchar, pra você lanchar ou então você fazer pra vender. Inclusive, eu já vou falar uma coisa pra vocês. Eu já fiz aqui no canal também uma sobremesa na marmita pra vender, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo. E aqui, ó. Uma xícara de chá de água. A água tem que estar tá levemente morninha, lembrando... Não pode estar muito quente e nem fria, tá bom? Porque aqui vamos utilizar o fermento biológico e precisa da água morninha para ativar ele e fermentar e, a nossa, e o nosso lanche ficar bem fofinho, tá bom? Aqui, ó, uma colher de sopa de açúcar, você vai colocar aqui. Deixa eu raspar aqui, porque me dá agonia. E vai colocar também uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo, 10 gramas. Vai dar uma leve misturadinha, uma leve mexida. E aqui você vai cobrir com um paninho e vai deixar ativando o fermento por 5 minutos. Coisa rápida. Aqui, ó, passou em 5 minutinhos, você vê que começa a formar uma espuminha na parte de cima. Isso quer dizer que seu fermento está bom e você pode continuar a receita. Aqui, ó, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Você vai acrescentar aqui dentro. Vou só raspar aqui. Acrescente também dois ovos. E o sal eu não gosto de colocar agora não, tá bom? Dou uma mexidinha aqui. Farinha de trigo, você vai acrescentando aos poucos até dar o ponto que eu vou mostrar pra vocês. Enquanto eu coloco aqui e misturo, eu vou te pedir pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder as próximas receitas e também já clica aí no gostei, se você estiver gostando da receita. Ó, pronto. Aqui ó, a massa já tá bem pegajosa com farinha de trigo. Aí aqui nesse momento, eu coloco uma colher de chá rasa de sal e volto a misturar. Aqui agora é só ir colocando a farinha de trigo aos poucos até dar o ponto. Se você quiser, você pode até ir fazendo na batedeira planetária que dá certo também, tá bom? Agora toma cuidado porque essa massa aqui não é igual a de pizza não. Ela não pode estar aquela massa dura, consistente não, tá certo? É bem pegajosa, por isso que é bom ir colocando assim, ó. E sempre ir olhando. Eu vou até filmar aqui de perto para mostrar para vocês. Eu ainda vou colocar mais um pouco. Aqui, ó, a massa ainda tá pegajosa, tá vendo? Coloca mais um pouco de trigo. Aqui agora você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisinha pode passar do ponto. Ainda tá muito pegajosa. Coloca mais um tiquinho. Olha como tá aqui. Ainda vou colocar mais um pouco. Gente, o bom desse lanche na marmita é que você pode vender como um lanche normal, só que ele vai estar na marmitinha, você só tem que se policiar com uma coisa. Na hora de cobrar, você tem que lembrar do valor da marmita, tá bom? Pra você acrescentar no valor do lanche. E é bem legal pra armazenar, principalmente pra quem vai vender na rua. Por causa de poeira, essas coisas. Ó, ainda tá pegajosa, vou colocar mais um pouquinho. Ó, acabei colocando exatamente 3 xícaras de chá de farinha de trigo. A minha xícara tem 240 ml, tá bom? O tamanho da minha xícara. E olha o ponto. Você vê que é uma massa pegajosa. Parece até o pão mole que eu fiz aqui no canal. A massa, olha só. Tá vendo a consistência? Tem que ficar nessa. Mas toma cuidado aí, a depender do tamanho dos ovos que você vai utilizar, tem que colocar um pouco mais ou um pouco menos de farinha de trigo. Tá bom? Aqui agora você vai deixar a massa aqui, vai cobrir com um paninho e vai deixar ela fermentando por 20 minutos. Aqui, ó, passou uns 20 minutinhos, a massa dá uma leve crescida. E aqui, ó, a marmitinha que eu vou utilizar, essas aqui, ó, que você encontra em casas de confeitaria, de embalagens, tem 230 ml, mas se você quiser, você pode utilizar um pouco maior ou um pouco menor, fica aí a seu critério. E aqui, ó, o que é que você vai fazer? Uma colher, eu vou passar um pouquinho de azeite nela, ou então você pode passar um pouco de manteiga para facilitar aqui na hora de pegar a massa, ó. Coloca aqui na marmitinha. Vou pegar só mais um pouquinho. E aqui você faz a mesma coisa, ó. Passa só um pouquinho assim, ó, na sua mão. Com cuidado você vem e espalha a massa, ó. Bota mais um pouquinho de massa. Faz assim, ó, como se fosse uma empadinha. A massa subindo assim um pouquinho, ó, na lateral. Fez isso, você vem com um pouco de molho, não precisa colocar muito. Coloca e espalha. 
Logo em seguida, pega aqui uma outra colher. Você vem com um recheio de carne. Deixa eu já falar uma coisa para vocês. Eu não estou ensinando para vocês esse recheio de carne aqui, porque na verdade eu já ensinei aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Ó, coloca a carne, dá uma apertadinha assim, ó. Acrescenta um pouco de queijo. Aí aqui eu vou te dar umas dicas. Você vem com tomate, coloca assim, ó, espalha um pouco. Calabresa, eu gosto de colocar quatro por marmitinha, ó. Cortada em meia lua. Azeitonas, eu coloco umas três rodelinhas. E pimenta biquinho, apenas uma no centro, ó. Ah, Nanda, eu não gosto de pimenta biquinho, tira e depois come. <risos> É aqui agora você vai fazendo isso nas marmitinhas. Aqui no meu caso renderam 8 unidades. E agora você vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 25 minutinhos. Família do Nando, eu espero de coração ter te ajudado de alguma forma com esse episódio. Calma aí que vem dicas, tá bom? Olha... Ah, Nando, porque a sua ficou assim bem grandinha, gente. Eu tava economizando aqui as marmitinhas, senão eu ia ter que gastar muito e o objetivo era só ensinar a vocês, tá bom? Então, pra você fazer assim, ó, pra fechar, você coloca apenas uma colher bem cheia de massa, tá bom? Ah, Nando, eu quero fazer assim, grandona que nem a sua e passar um plástico filme por cima pra vender. Aí você coloca duas colheres de sopa bem cheia de massa, tá bom? E eu espero ter te ajudado, gente. A fofura disso aqui é surreal. O sabor... Tá perfeito. Beijinho na pontinha do nariz. Amo demais todos vocês. Boas vendas, bom lanche. Ai, meu Deus do céu. Olha só pra isso. Ai, meu Deus. Caiu aqui. <risos>